，上咱家。是。是起。怎么样，滋味不好受吧？嗯，你这个恶魔，害死了多少宫女，也不得好死。<笑>不得好死，咱家下十八层地狱都不害怕。自从进了宫，受了宫刑，当了太监，咱家就喜欢听女人哀嚎，看女人受刑，咱家的心里啊，有说不出的快活。<笑>这也是老天对咱家的补偿。再见、啊。受了很多的苦啊！这帮人为了达到他们的目的，是什么手段都会使得出来的。天秀，这么晚还没睡啊？现在新道院完成，迫在眉睫。
可是徽军却在大牢里。我死前想后，只有一个办法，可以解这个结。什么办法？这也是没有办法的办法。我想借用一下玉儿，让玉儿把徽军从大牢里面换出来，让徽军尽快的完成新道月的结尾部分，然后再交换回去。只是这个办法，肯定会让玉儿受点委屈了。这倒是个好办法。只是，大牢不是咱们开的，不是说进就进，说出来就出来的。我知道。我想到了一个人，他可能会帮助我们。谁？武安生武之兴。他这个人呢，很聪明，做事不会那么绝情。你看，升堂审徽军的时候啊，他把这件事情就推给了高公公，自己留了条后路。我和他又有多年的交情。我去请他帮忙，他应该会帮我的。只是我担心，玉儿那边他会……武大人也好，玉儿也好，都存在变数。这样，咱们分头去谈，然后看结果而定。好，好。谁啊？是我，蒲书林。姐，给他开门吗？开呗，开了门，听我不会塌下来。哟，你来了，进来吧。哦，坐吧。好你有事儿？月儿，你知道回军被官府的人抓走了吗？我听小蘑菇说了，好像还用了刑。一个女人家，怪可怜的。哎，华公子，怎么不想办法救她呀？她是侵犯，没法救。花钱呗，有钱能是鬼推磨呢。这个磨太大了，怕是阎王爷也推不动。那怎么办？看着我干什么，老五啊！这个事情如果谋划成功了，太清宫那就保住了，那是造福一方百姓的事情，你说是不是？你听我说呀，积这么大德的事儿你都不干，对你来说你是举手之劳啊！你认为本官会听你的蛊惑吗？你这话说的啥意思？谁蛊惑你了？我不管啊，这事儿于公于私你都得帮我。哎呀，木头啊，很遗憾，扫你的兴啊。冒名顶替也好，掉包也罢，那都是白日做梦。我明确的告诉你，本官是无能为力。哎，你还是劝劝惠君，让他赶紧交出少月曲谱，另外把清虚道长的遗嘱交代清楚。抗争是没有用的，何必受皮肉之苦的？当然，我会遵守当初的诺言，绝不告诉第二个人。你的谋划，自己实现吧，啊！这就是你的态度啊！啊，好啊，那我就告诉你，从今儿开始，咱们俩恩断义绝。哎哎，别别别别别别别拉住！哎别。我这个人呐、啊，不喜欢说绝话、办绝事，恩断义绝不妥，应该叫藕断丝连。谁跟你藕断丝连？这样吧，网开一面，你去大牢见见你妻子。这主意是华南轩出的吧？也是我想出来的。这已经是权宜之计了。为了全即墨百姓的长远福祉，就委屈你一两天，啊！玉儿，从我刚认识你的时候，我就知道
你是一个心地善良的女孩，你能够跳大绳来安慰死者的亲属，你就把这一回，当做是跳一次更大的大绳，来安慰全寂寞的百姓们，这也算是一大善举啊。百无一用是书生啊，在下告辞了。蒲先生，玉儿只有一句话，想问蒲先生，你那天说的话是真的吗？什么话？玉儿有个姐姐。南轩的妻子。如果这个事是真的，玉儿愿意赴汤蹈火。刘国军，有人来看你了。回去，回去，回去，回去。花公子，谢谢你来看我。你受苦了。陈叔怎么样？他挺好的。蒲先生，还有亲娘呢。回去，我们大伙儿都惦记你呢。你再抱紧一点吧
，没事吧？没事。刚才牢房里突然来两个黑衣人，给我套上麻袋就往外扛。我还以为高公公要杀了我呢，真的没想到。公子，这里有封信。别猜谁干的，抓奸血盗玉，玉儿在牢里当人质，吴更天把人放在老地方，换回玉儿。千娘，赶紧去把陈叔和蒲先生叫来。哎，华公子，劳烦你，把我的琴摆出来吧。慧君，你的手都成这样了，还能弹吗？没事的，只要手掌还连着手指。不进就能谈。结尾的部分我已经在牢里都写好了。好。啊，冒名顶替开始了。蒲先生也真是的，先招呼一声，玉儿好有个准备啊。这冷不丁的抓人，吓都吓死了。这个蒲淑林真是个书呆子。切呢，他出去了吗？见都没见着我就惊了。哎，小奴不还睡着吗？哼，从现在开始，我就是慧君了。哼。嗯。孩子，你受苦了。没事儿，我们赶紧开始吧。好，蒲先生，开始吧。能醒吗在县衙的大牢里压着，难道他们还有弹奏古乐的高手啊？千娘，不，千娘她不行，她不可能弹得这么好。慧君，只有他能弹出如此美妙的曲子来。不，你不是说他还在牢里头关着呢吗？那牢里跑出去的人还少吗？哦，走，马上回县衙大牢。哎哎哎哎，等等我，等等我，等等我完美无瑕，美不胜收。我蒲淑林从来没有听过这么完美的曲子，慧君，简直是神来之笔啊！慧君，你怎么了？我没事，我高兴得很，我还能挺住。华公子，现在都已经是五更天了。什么？哎呀，道长。
玉儿现在还在牢里呢，怎么办？来不及了。如果这样，小蘑菇一定有危险。千娘，赶紧去找小蘑菇。如果他在家，马上带到山上来。哎，好。高公公，高公公。睡觉。我刚做了个噩梦，梦见阎王爷带着一群小鬼就过来找我。原来是你呀、啊！怪事儿。哎，慧君，明日大唐之上，你是招还是不招？招，那一定得招啊！哼，慧君想明白了，这我要是不招啊，皇上可得怪罪高公公了。要是怪罪了高公公，你想啊，说不定皇上一生气，哎，就拿你一刀。高公公，你可得记住啊，你这一死吧，会进中阴身，中阴身得有四十九天，在那四十九天里呢，阎王爷是可以贿赂的。如果你在生前做了什么淫乱苟且的事，那个时候是可以贿赂阎王爷的。哎呀，哎呀，你看慧君，我给忘了，高公公非男非女，什么事都干不了。大胆慧君，你竟敢羞辱咱家，是不是手指头又痒痒了？啊！下次我再给你用宰刑，我一定把你的骨头给夹断。哼！把你的手伸出来。才不要呢！慧君的手才不会随随便便给人看呢。来啊，把他的手给我拽出来！是。你们干嘛？你们干嘛？哎哎哎！哎呀，弄疼我了！弄疼，弄弄疼我！啊！你不是慧君，说你是谁？我就是慧君。哼！啊！说你是谁？干他姑奶奶！姑奶奶，跟你拼了！啊！坏人！别动！我白虎鬼王，血虎鬼王，赤虎鬼王，赶紧过来！你打死他呀！哼！你回来，回来！之前，卑职在大牢里面有内奸，慧君被调包了。公公说的极是，卑职立当严惩。看起来是件坏事，细一想，倒也是件好事。这个玉儿自投罗网，不打自招。这个小姑娘，一定是慧君那失散多年的妹妹，顺藤摸瓜，就能找到她的弟弟小蘑菇。启禀大人，差官大人到。高公公，太后懿旨，令五日内将韶月婿仆送往京城，不得有误。这，公公，呃，恕卑职冒昧，这个太后为什么要这个曲阜，要的这么急呀、啊？过几天太后要过大寿，过寿要听韶月。吴知谦，带。你马上带人去抓捕小蘑菇，我去调集官兵，包围太清宫，捉拿回军。走，走。花公子，不好了！我刚才出门的时候，看见官兵和马队都已经到门口了。你别慌，先说小蘑菇怎么样了。我刚走不远，就已经看见官兵了。事情紧急，这样，波先生，你带着徐伯和孩子们立即出发，从后门上山。那，那你们呢？你甭操心我们了，赶紧走。好，那我先去救孩子们。青娘，啊，你和陈玉仪带着慧君也从后门上山。那你怎么办？我留下来。放心吧，我有办法对付他们的。不。你们都走，我留下。他们是冲着慧君来的，我要是走了，牢里的玉儿还有小蘑菇该怎么办？花公子，我已经想好了，慧君已经完成了母亲的使命，就算死我也值了。现在我的弟弟妹妹都在他们的手上，我岂能苟且偷生？就算是豁出了这条命，我也要保住他们活着。好，那这样。我和慧君留下，你们走吧。
不行，要活一起活，要死一起死。千鸟，现在最重要的，是局部和孩子们，一定要保全他们的安全。这件事情，就交给你了。千鸟，听华公子的话，快走吧。陈云逸，走吧。走吧。雷法院跟小蘑菇在等，很好，缘分呐、啊！一亩三胞胎，前朝皇室血脉，今天在这里相会，别有情趣啊！华公子，出来吧。高拱，好样的，有胆量。华公子，你给咱家玩了一招调包计，结果是搬起石头砸了自己的脚。咱家不费吹灰之力便破了惊天大案，将前朝皇室遗孤一网打尽。咱家还真得感谢你呀、啊。高公公，你就别说那么多了。刽子手正提着鬼头刀在菜市口等着你呢。哟呵，新鲜，愿闻其详。高公公，你罪名大了，欺瞒太后，谎报案情。你说你拿到了韶月曲谱，你拿出来给我看看。过几天就是太后的寿辰，她要听韶月，到时候你拿不出曲谱，你不上菜市口，谁上菜市口？你无凭无据，凭主观猜测，乱抓无辜，辱我皇威，损我法纪，论我朝纲，不斩你斩谁呀、啊？<笑>说的有理，说的痛快。华南轩，咱家也明白的跟你说吧，只要是有你媳妇儿在，韶月就在。把慧君给我抓起来！是。不与你们动手。我自己跟你们去，回去。华公子，多保重。回去。高公公，走吧。回去，你不要跟咱家耍心眼儿，咱家知道你抱着必死的心。咱家也明确的告诉你，不怕你死，有人替你顶包。玉儿，高公公，玉儿只是个跳大神的，如果你们抓他顶包，只会多一项罪名——欺君之罪。慧君不会死。慧君的命比你值钱，高公公，我知道你一直都想得到韶月曲谱，只有得到它，才能保得住你的命、你的权、你的位。我说的没错吧？哼哼，有见地，入木三分。嗯，这样吧，你把那两个跳大神的给放了，我就给你韶月曲谱。不，你先给我曲谱。我再放他们。既然谈不拢，那走吧。慧君，你别忘了你是侵犯，侵犯是不能挑三拣四的。我没忘，大不了再多受受刑，夹夹指头，坐坐牢。反正慧君不着急。你，哎，高公公，哎，你看这样行吗？一起，一起进行。你这边拿到曲谱，我这边立刻放人。这，太后的意志
好吧。夫君，你到底把韶月曲谱藏在哪儿了？我之前就说过了，最危险的地方就是最安全的地方。看到那块石头了吗？乐谱就在那下面。哼，你要是敢欺骗咱家，咱家就把你扔到海里头喂鲨鱼去。快去拿过来。赤县大人，记得你答应我的，放了无辜的月儿，还有小蘑菇。本县严密信刑必果，去吧。县大人，可以放人了吧？杨捕头，在，把他俩放了。知县武安生何在啊？下官便是。本县可有学子华南轩？啊，有有有。来来，在这儿，快快。华南轩接旨。命新科进士华南轩为钦差大臣，督办韶月曲谱一案。三日后，带韶月曲谱进京面圣，钦此。华南轩，接旨啊！苍天，为什么这个时候才来圣旨？
禀报钦差大人，嗨，干嘛来这套？我是个什么东西，你还不知道？木头，木头已经死了。呃，钦差，木头，我派人在狮子崖下搜索了三天三夜，活不见人，死不见尸啊，就找到这一小张碎片。我会带上这个纸片，明天进京面圣的。木头，伴君如伴虎啊！呃，见了圣上太后，别耍你那小脾气。呃，再一个，调报的事儿是你亲自谋划的。呃，下官好，我知道了。调报的事是我谋划的，当然了，你也冒了很大的风险。是。这件事情，我会记在心里。哎，是是，呃，就是见了圣上太后，你就提提我的名字。啊，知道了。节哀保重。好，好，<笑>这梦中赏韶月，那是一种虚幻。寿臣听太清宫道乐，使老身心花怒放，年轻了十岁啊！好，好啊！<笑>太后，终于认可太清宫了。那个道姑叫什么来着？倩娘，嗯，赏，赏倩娘陪老身吃寿面。母后，应当儿孙们陪您吃才合礼数啊。哎，没这么些规矩，老身喜欢。快传，传。太后有旨，赏太清宫道姑倩娘与太后共食寿面。谢太后恩典。
，昨日太后的寿辰，朕听了韶月的新版《太清宫道韵》，着实是非同凡响。朕对道教有了新的认识，你华南轩功不可没。谢皇上，你是个不可多得的人才，朕有意要将你留在京城，侍奉朕的左右，你意下如何呀？吾尊师，清虚道长，去世前已授予我华灵子的道号。贫道已下决心，今生今世，一心一意，谨遵师父的遗嘱，侍奉道教。还恳请皇上恩准。华南轩听旨，自即日起，恢复太清宫道教道场，命你为太清宫主持。朕特封华南轩。为天海玄妙主教真人，手持拂尘，将朝廷四品官礼遇。谢主隆恩。